టెన్త్ తర్వాత ఏం చదవాలి అసలు ఏమేమి కోర్సులు ఉంటాయి వాటిలో ఏది తీసుకోవాలి ఏదైతే బాగుంటుంది ఇలా టెన్త్ స్టూడెంట్స్ మరియు వారి పేరెంట్స్ ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఈ లోపు కొంతమంది వచ్చి మా కాలేజీలో జాయిన్ అవ్వండి మీ పక్క బజార్లో వాళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు వీళ్ళు జాయిన్ అయ్యారు మీరు కూడా జాయిన్ అవ్వండి అని ఫోర్స్ చేస్తారు ఈ స్టూడెంట్ పేరెంట్స్ కి కొంచెం నాలెడ్జ్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఎవరు జాయిన్ అయ్యారంటే అది మంచిదే ఉంటుందని వీళ్ళు కూడా జాయిన్ అయిపోతారు సో ఈ వీడియో చేయడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ కి టెన్త్ చదివిన మరియు చదువుతున్న అందరికి ఒక అవేర్నెస్ కోసం అలాగే టెన్త్ తర్వాత ఏ స్టెప్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఈ వీడియో ని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ముందు టెన్త్ తర్వాత ఏమేమి అవకాశాలు ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి వాటిలో స్టూడెంట్ కి ఏది ఇంట్రెస్ట్ గా ఉంటే దానిలో మాత్రమే జాయిన్ చేపించాలి స్టూడెంట్ లైఫ్ లో తీసుకునే కొన్ని నిర్ణయాలలో ముఖ్యమైనది టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఎంచుకునే మార్గమే ఎందుకంటే టెన్త్ వరకు స్టూడెంట్స్ అందరూ కంబైన్డ్ గానే సబ్జెక్టులని చదువుకుంటారు కాబట్టి ఈ కోర్సుల గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉండదు కానీ టెన్త్ పూర్తి అయిందంటే చాలు మనకి చాలా కోర్సులు ఉంటాయి అయితే వాటిలో ఏదో ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకునే వీలుంటుంది అందువల్ల కెరీర్ సెలక్షన్ లో చాలా జాగ్రత్తగా అడుగులేయటం ముఖ్యం అన్ని యాంగిల్స్ లో ఆలోచించిన తర్వాత ఏ కోర్సులు చేరాలో డెసిషన్ తీసుకోవాలి అయితే ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పటికీ బాగా ఆలోచించిన తర్వాత అడుగులేయాలి కొంతమంది పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు సాధించలేని వాటిని వాళ్ళ పిల్లలైనా సాధించాలని తమ అంబిషన్స్ ని పిల్లలపై బలవంతంగా రుచుతారు ఎగ్జాంపుల్ కి డాక్టర్ అవ్వాలనుకుని అవ్వలేకపోయిన ఓ తల్లి తన కూతురిని డాక్టర్ కావాల్సిందే అని ఇంజనీర్ కావాలనుకుని పరిస్థితుల ప్రభావంతో అకౌంటెంట్ స్థిరపడిన తండ్రి తన కొడుకుని ఇంజనీర్ కావాల్సిందే అంటూ పట్టుబడతారు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇలాంటి సందర్భాల్లో పిల్లలకు ఆయా గ్రూపుల పై ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏ సమస్య ఉండదు అలా కాకుండా తల్లిదండ్రుల ఇష్టం ప్రకారమే చదవాల్సి వస్తే ఆ పిల్లల ఆశయాలు కూడా నెరవేరకుండా మిగిలిపోతాయని గుర్తుంచుకోవాలి కాబట్టి తల్లిదండ్రులు తమ వ్యక్తిగత ఇష్టాలను పక్కన పెట్టి అవకాశం ఉంటే వాళ్ళు ఎంచుకున్న గ్రూప్ కు సంబంధించి మరింతగా రాణించేలా ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇప్పుడు టెన్త్ తర్వాత ఏమేమి కోర్సెస్ అందుబాటులో ఉన్నాయో చూద్దాం ఈ వీడియో ని స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు పూర్తి క్లారిటీ వస్తుంది ఓకే లెట్స్ బిగిన్ అవర్ టాపిక్ టెన్త్ తర్వాత మనకి అందుబాటులో ఉన్న కోర్సెస్ ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ ఒకేషనల్ ఆర్జేసి అంటే రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజ్ ఐటీఐ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్ తెలుగులో వ్యవసాయ పాలిటెక్నిక్ అంటారు అలాగే పాలిటెక్నిక్ దీన్నే డిప్లొమా అని కూడా అంటారు ఈ వీడియోలో ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ ఒకేషనల్ ఆర్జేసి గురించి చెప్తాను ఈ ఇంటర్మీడియట్ కోర్సు యొక్క డ్యూరేషన్ వచ్చేసి రెండు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం రెండు ఉంటాయి మాక్సిమం నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఇంగ్లీష్ మీడియమే తీసుకోండి ఇది ఒక్కటే కాదు టెన్త్ తర్వాత ఏ కోర్స్ తీసుకున్నా ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం కి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఈ మాట టెన్త్ వరకు తెలుగు మీడియం చదివిన వాళ్ళ కోసం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మీరు ఇంటర్ తర్వాత హయర్ స్టడీస్ కి వెళ్లేటప్పుడు మాక్సిమం చాలా కోర్సెస్ లో ఇంగ్లీష్ మీడియం మాత్రమే ఉంటుంది సో అప్పుడు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండడం కోసం చెప్తున్నా మెడికల్ కోర్సులు చేయాలన్నా ఇంజనీరింగ్ లాంటి టెక్నికల్ కోర్సులు చదవాలన్నా ట్రెడిషనల్ డిగ్రీ లాంటి హయర్ ఎడ్యుకేషన్ చదవాలి ఇంటర్మీడియట్ తోనే వెళ్ళాలి అయితే ఇంటర్ లో ఏ గ్రూప్ లు ఉంటాయి ఏ గ్రూప్ చదివితే ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉంటుంది అసలు గ్రూప్ లను ఎలా ఎంచుకోవాలి ఇంటర్ తర్వాత ఏం చేయాలి టెన్త్ ఎగ్జామ్స్ పాస్ అయిన స్టూడెంట్స్ మైండ్ లో వచ్చే ప్రశ్నలు ఇవి ఇలాంటి ఎన్నో డౌట్స్ ని క్లారిఫై చేయడానికి ఈ వీడియోలో నేను ట్రై చేస్తాను స్టూడెంట్స్ కాస్త లో లెవెల్ లోనైనా టెక్నికల్ స్కిల్స్ సాధించడానికి ఐటీఐ లాంగ్ టర్మ్ టెక్నికల్ కోర్సులు చేయాలంటే ఇంటర్ వొకేషనల్ కోర్సులు టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ లో డిప్లొమా కోసం పాలిటెక్నిక్ కోర్సులను ఎంచుకుంటారు అయితే హయర్ ఎడ్యుకేషన్ లోకి ఎంటర్ అయ్యేందుకు మాత్రం నార్మల్ ఇంటర్మీడియట్ వైపే మొగ్గు చూపుతారు ఎందుకంటే హైర్ ఎడ్యుకేషన్ కి ఇది గేట్ వే లాంటిది హైర్ ఎడ్యుకేషన్ కు వారద లాంటి ఇంటర్మీడియట్ లో గ్రూప్ ని ఎంచుకోవటమే అత్యంత కీలకమైన అంశం ఎందుకంటే ఈ గ్రూప్ మీద మిగిలిన హైర్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది స్టూడెంట్ కెరీర్ ను డిసైడ్ చేసే మలుపు కూడా ఈ కోర్సే స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ కు హైర్ ఎడ్యుకేషన్ కు మధ్య వారద లాంటి ఇంటర్ లో ఏ గ్రూప్ లో చేరాలనే విషయమై ఆచితూచి నిర్ణయం తీసుకోవాలి స్టూడెంట్స్ ఇంటర్ లో చేరే ముందు డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ గురించి తెలుసుకుని వారు ఏ రంగంలో రాణించగలరో ముందే ఒక నిర్ధారణకు రావాలి ఈ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజీల జూనియర్ కాలేజీలు అని అంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ లో దాదాపు ఎనభై ఐదు గ్రూప్ లను ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు డిజైన్ చేసింది అయితే ఇందులో ఏడు ఎనిమిది కాంబినేషన్ లో మాత్రమే చాలా మంది స్టూడెంట్స్ చేరుతున్నారు సో కాలేజీలు కూడా వీటిపైనే దృష్టి పెడుతున్నాయి ఎక్కువ మంది తీసుకునే మెయిన్ గ్రూప్ లు ఐదున్నాయి అవేంట
మాత్రమే ఉంది అలాంటి కొన్ని కాంబినేషన్ లో హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ కామర్స్ హిస్టరీ సివిక్స్ సోషియాలజీ హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ మ్యూజిక్ హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ సైకాలజీ హిస్టరీ సివిక్స్ జాగ్రఫీ ఎకనామిక్స్ సివిక్స్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ ఆర్ట్స్ గ్రూప్ కిందకు వస్తాయి అయితే ఈ గ్రూప్స్ చాలా తక్కువ కాలేజీల్లో ఉంటాయి బోర్డు అందిస్తున్న గ్రూపుల్లో పైన చెప్పిన ఈ పదకొండు గ్రూపుల్లోనే ఎక్కువగా స్టూడెంట్స్ జాయిన్ అవుతున్నారు వీటిలో ఏ గ్రూప్ ఎంచుకోవాలో నిర్ణయించుకునే ముందు స్టూడెంట్ వివిధ కోణాల్లో ఆలోచించాలి ముందుగా తన ప్యాషన్ ఏంటి అంటే తన యొక్క అభిరుచి ఏంటి తన గోల్ ఏంటి అది సాధించేందుకు ఇప్పటి నుంచి ఏం చేయాలి ఇలాంటి వాటి గురించి బాగా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత తన గోల్ కి అనుగుణంగా ఉన్న గ్రూప్ ను ఎంచుకోవాలి అయితే ఇందులో ఫస్ట్ ఎంపీసీ గ్రూప్ గురించి చూద్దాం ఎంపీసీ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చాలా మందికి ఎంపీసీ గ్రూప్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది కానీ మ్యాథ్స్ అంటే భయం ఉంటుంది ఇలాంటి వారు కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మ్యాథ్స్ కూడా ఈజీగా అనిపిస్తుంది అసలు పూర్తిగా ఇంట్రెస్ట్ లేని వారు ఈ గ్రూప్ తీసుకోపోవటమే మంచిది మెయిన్ గా ఇంజనీరింగ్ జాబ్ లో సెటిల్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు తీసుకునే గ్రూప్ ఇది రాష్ట్రంలో ఎంసెట్ రాయాలనుకునే వారు అలాగే సివిల్ మెకానికల్ ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంప్యూటర్స్ ఏరోనాటిక్స్ అగ్రికల్చర్ ఎక్సెట్రా ఇలాంటి బ్రాంచెస్ లో ఇంజనీరింగ్ చేయాలనుకునే వారికి ఎంపీసీ పునాదని చెప్పవచ్చు ఎంపీసీ తీసుకున్న వాళ్ళు నేషనల్ లెవెల్ లో జరిగే జేఈ మెయిన్స్ జేఈ అడ్వాన్స్డ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాసి ఐఐటీస్ లో ఇంజనీరింగ్ చేయవచ్చు ఇంజనీరింగ్ అంటే బిఈ ఆర్ బీటెక్ కోర్సు లో జాయిన్ అవ్వచ్చు ఐఐటి లో జాయిన్ అవ్వడానికి ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వీడియో చేశాను లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంది కావాలంటే చూడండి జేఈ లో సీట్ రావటం కొంచెం కష్టం ప్లస్ సీట్లు తక్కువ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి ఇంకొక మార్గం ఎంసెట్ ఎంసెట్ ఎంట్రన్స్ రాసి మన స్టేట్ లోని ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ లో బిఈ లేదా బీటెక్ జాయిన్ అవ్వచ్చు ఎంసెట్ ఎంట్రన్స్ రాయకపోయినా మేనేజ్మెంట్ కోటాలో జాయిన్ అవ్వచ్చు కొంచెం మనీ ఉంటే ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ లో కూడా బిఈ ఆర్ బీటెక్ జాయిన్ అవ్వచ్చు ఈ బీటెక్ కోర్సు లో కూడా చాలా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి వాటిలో దాదాపు ఇరవై ఏడు బ్రాంచెస్ లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఒకవేళ బీటెక్ వద్దనుకుంటే ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత డైరెక్ట్ గా బిఎస్సి లో చేరచ్చు ఇందులో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎక్సెట్రా ఇలా డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ తో కోర్సులు ఉన్నాయి డిఈ సెట్ రాసి డిఎడ్ కోర్సు లో కూడా చేరచ్చు ఇంటిగ్రేటెడ్ బిఎస్సి బిఎడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంబీఏ కోర్సులు కూడా చదువుకోవచ్చు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే బి ఫార్మసీ ఫార్మడి కోర్సులు కూడా చదువుకోవచ్చు ఇవే కాకుండా సిఏ ఐసిడబ్ల్యూఏ సిఎస్ కోర్సులు కూడా చేయొచ్చు లా కోర్సు కూడా చేయొచ్చు నెక్స్ట్ గ్రూప్ బైపీసి బైపీసి అంటే బొద్దింకలు కప్పల్ని కోయాలి వాటిని చూస్తే చచ్చంత భయం అని భావించి ఈ కోర్సు కు దూరం అయ్యే వాళ్ళు ఉన్నారు బోటనీ జువాలజీ సబ్జెక్టులపై బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డౌట్ లేకుండా బైపీసీ తీసుకోవచ్చు జంతువులు అంటే భయం ఉంటుంది కొంచెం మెల్లమెల్లగా అలవాటు చేసుకుంటే ఆ భయం ఫ్యూచర్ లో పూర్తిగా పోతుంది డాక్టర్ గా లేదా మెడికల్ రిలేటెడ్ ప్రొఫెషన్స్ లో సెటిల్ అవ్వాలనుకునే వారు బిపిసి గ్రూప్ తీసుకుంటారు అగ్రికల్చరల్ కోర్సు లకు కూడా ఈ గ్రూప్ ఏ బేసిస్ ఓపిక్ గా చదవటం చక్కగా డ్రాయింగ్స్ వేయటం ఈ గ్రూప్ స్టూడెంట్స్ ఉండాల్సిన లక్షణాలు బయోలాజికల్ సైన్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ లో ఇంటర్మీడియట్ చేస్తే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కు చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి బయోటెక్నాలజీ బయో కెమిస్ట్రీ మైక్రో బయాలజీ ఫార్మసీ జెనెటిక్స్ అగ్రికల్చర్ ఆక్వాకల్చర్ ఆస్ట్రానమీ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ బయో స్టాటిస్టిక్స్ ఎన్విరాన్మెంటల్ సైన్స్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ అండ్ ప్రాసెసింగ్ ఫారెస్ట్ రైంజర్ జియాలజీ హార్టికల్చర్ హోమ్ సైన్సెస్ మాలిక్యులర్ బయాలజీ ఓషనోగ్రఫీ ప్లాంట్ పాతాలజీ ఇట్లా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఫీల్డ్స్ లో మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి నానో టెక్నాలజీ బయో టెక్నాలజీ బయో ఇన్ఫర్మాటిక్స్ ఇవి రీసెర్చ్ స్పెషలైజేషన్స్ అప్ కమింగ్ డేస్ లో బయాలజీకి బాగా డిమాండ్ ఉంటుంది అలాగే ఎంపీసీ విద్యార్థుల మాదిరి మీరు కూడా డిఈ సెట్ రాసి డిఎడ్ లో జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదా బిఎస్సి కోర్సు లో కూడా చేరవచ్చు సెంట్రల్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ లో ఇంటిగ్రేటెడ్ పీజీ కోర్సులను చదువుకోవచ్చు ఇంటిగ్రేటెడ్ బిఎస్సి బిఎడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంబీఏ లాంటి కోర్సులు కూడా చేయవచ్చు లా కోర్సులు చేయవచ్చు ఇవే కాకుండా సిఏ ఐసిడబ్ల్యూఏ సిఎస్ కోర్సులు కూడా చేయవచ్చు మెడికల్ కోర్సులు చేరదలిచిన విద్యార్థులు నీట్ అనే ఎగ్జామ్ రాసి ర్యాంక్ సాధించడం తప్పనిసరి గతంలో డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ డిఫరెంట్ యూనివర్సిటీస్ కు జరిగేవి కానీ ఇప్పుడు ఎంబీబీఎస్ లో ఎంట్రన్స్ కి దేశం మొత్తంలో జరిగే పరీక్షలు మూడే అవి నీట్ ఎయిమ్స్ జిప్మర్ నీట్ తో పోలిస్తే ఎయిమ్స్ జిప్మర్ ద్వారా ఉండే సీట్ల సంఖ్య చాలా తక్కువ దేశంలో ఉన్న మొత్తం ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ కోర్సులకు సంబంధించిన మొత్తం యాభై రెండు వేల మూడు వందల ఐదు సీట్లని నీట్ యూజీ లో నీట్ యూజీ లో అర్హులైన విద్యార్థులతోనే భర్తీ చేయా
ఉండదు కాబట్టి సిఏ కోర్సు చేయడమే ఫ్యూచర్ లో ఎయిమ్ అయితే ఎంఈసీకి మించిన కోర్సు లేదు ఎంఈసీ లో చేరిన తర్వాత ఇంజనీరింగ్ చేయడం సాధ్యం కాదు కాబట్టి కోర్సులు చేరక ముందే ఖచ్చితమైన నిర్ణయం తీసుకోవటం ముఖ్యం ఎంఈసీ కోర్సులు చేరిన వారు ఆ తర్వాత డిగ్రీ లో ఎంఈసీ కోర్సు చేయవచ్చు డిగ్రీ లో కూడా ఎంఈసీ కోర్సు చేయవచ్చు వీళ్ళు కూడా డిఫరెంట్ సెంట్రల్ స్టేట్ యూనివర్సిటీ లో మ్యాథ్స్ ఎకనామిక్స్ లో ఇంటిగ్రేటెడ్ పీజీ కోర్సులు చదువుకోవచ్చు లేదా డిఈ సెట్ ద్వారా డిఎడ్ కోర్సు చదువుకోవచ్చు ఇంటిగ్రేటెడ్ బిఎడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంబీఏ కోర్సుల వైపు కూడా వెళ్ళొచ్చు లా కోర్సులు కూడా చేయవచ్చు నెక్స్ట్ గ్రూప్ సిఈసి సిఈసి చదివిన వారు తర్వాత డైరెక్ట్ గా బీకామ్ కోర్సు లో లేదంటే ఎకనామిక్స్ లో ఇంటిగ్రేటెడ్ పీజీ కోర్సులు చేరవచ్చు డైట్ సెట్ ద్వారా డిఎడ్ చదవచ్చు ఇంటిగ్రేటెడ్ బిఎడ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంబీఏ కోర్సులు కూడా చేయవచ్చు అకౌంటింగ్ కి సంబంధించి సిడబ్ల్యూఏ తో పాటు పలు రకాల ప్యాకేజీ కోర్సులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాలీ ఇలాంటి కోర్సులు కూడా నేర్చుకునే అవకాశం ఉంది లా కోర్సులు కూడా చేయవచ్చు నెక్స్ట్ హెచ్ఈసి హెచ్ఈసి గ్రూప్ లో చేరిన వాళ్ళు డిగ్రీ లో కూడా అదే కోర్సు లో చేరవచ్చు వీరు లా సెట్ ద్వారా లాయర్ కెరీర్ ని ఎంచుకోవచ్చు లేదంటే డిఈ సెట్ ద్వారా డిఎడ్ కోర్సు లో చేరే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ ని ఎంచుకోవచ్చు ఎకనామిక్స్ లో ఇంటిగ్రేటెడ్ పీజీ ఇంటిగ్రేటెడ్ బిఏ బిఎడ్ కోర్సు లో కూడా చేరవచ్చు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకునే వారు ఇంతకు ముందు ఆర్ట్స్ గ్రూప్ లో చేరేవాళ్ళు తర్వాత ఈ గ్రూప్ లకి డిమాండ్ తగ్గింది అయితే కార్పొరేట్ జూనియర్ కాలేజీలు యూపీఎస్సి ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఇంటర్ నుంచే ట్రైనింగ్ ఇస్తూ ఉండటం మొదలైంది దీంతో ఆర్ట్స్ గ్రూప్ కు మళ్ళీ డిమాండ్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుంది యూపీఎస్సి నిర్వహించే కొన్ని పోటీ పరీక్షల్లో మంచి స్కోర్లు సాధించేందుకు ఇంటర్మీడియట్ స్థాయిలో ఈ గ్రూప్ లో చేరతారు డిగ్రీ లో సోషల్ సైన్సెస్ సోషల్ కల్చరల్ పొలిటికల్ ఎకనామిక్స్ సబ్జెక్ట్ లో చేరేందుకు కూడా ఈ గ్రూప్ లో అనుకూలం అలాగే ఫారెన్ లాంగ్వేజెస్ లో నాలెడ్జ్ కనుక గెయిన్ చేస్తే దానికి కూడా మంచి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి కొరియన్ చైనీస్ స్పానిష్ లాంటి లాంగ్వేజెస్ లో ప్రావీణ్యం ఉన్న వారికి ట్రాన్స్లేటర్స్ గా ప్రెసెంట్ డిమాండ్ అయితే ఉంది సో చూసారుగా ఇంటర్మీడియట్ లో ఏమేమి గ్రూప్స్ ఉంటాయో వాటిలో ఏది ఎవరు తీసుకుంటే బాగుంటుందో అలాగే గ్రూప్ తీసుకున్నాక నెక్స్ట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఏమేమి అవకాశాలు ఉంటాయో చెప్పాను నెక్స్ట్ ఇంకో కోర్స్ గురించి చూద్దాం నెక్స్ట్ కోర్స్ వచ్చేసి ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ కోర్సెస్ వీటిని తెలుగులో వృత్తి విద్యా కోర్సులు అంటారు పేర్లోనే ఉంది కదా వృత్తి అంటే పని లేదా ప్రొఫెషన్ అనుకోండి దాన్ని ఎలా చేయాలో ట్రైన్ చేస్తారనమాట రాష్ట్రంలో టెన్త్ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్స్ కోసం ఇంటర్మీడియట్ విద్యా డైరెక్టరేట్ లో విభాగమైన రాష్ట్ర వృత్తి విద్యా సంస్థ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వొకేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎస్ ఐవిఈ వొకేషనల్ కోర్సులను మనకు అందిస్తుంది ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ హెల్త్ అండ్ పారామెడికల్ బిజినెస్ అండ్ కామర్స్ అగ్రికల్చరల్ అండ్ అగ్రికల్చరల్ బేస్డ్ హోమ్ సైన్సెస్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ నుంచి మొత్తం ఇరవై రకాల కోర్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి అవేంటి అంటే అగ్రికల్చర్ అండ్ వెటర్నరీ సైన్స్ దీంట్లో పట్టు పరిశ్రమ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ మేనేజ్మెంట్ డైరీయింగ్ ఫిషరీస్ బిజినెస్ అండ్ కామర్స్ మార్కెటింగ్ అండ్ సేల్స్ మెన్ షిప్ ఆఫీస్ అసిస్టెంట్ షిప్ అకౌంట్స్ అండ్ టాక్సేషన్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇన్సూరెన్స్ అండ్ మార్కెటింగ్ నెక్స్ట్ హ్యూమానిటీస్ అండ్ అదర్స్ దీంట్లో వచ్చేసి టూరిజం అండ్ ట్రావెల్ టెక్నిక్స్ నెక్స్ట్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇందులో గ్రూప్స్ వచ్చేసి కంప్యూటర్ సైన్స్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నీషియన్ ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నీషియన్ రూరల్ ఇంజనీరింగ్ టెక్నీషియన్ వాటర్ సప్లై అండ్ శానిటరీ ఇంజనీరింగ్ ఎలక్ట్రికల్ వైరింగ్ అండ్ సర్వీసింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రికల్ అప్లయన్సెస్ కన్స్ట్రక్షన్ టెక్నాలజీ కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ యానిమేషన్ డిటిపి అండ్ ప్రింటింగ్ టెక్నాలజీ నెక్స్ట్ హెల్త్ అండ్ పారామెడికల్ మెడికల్ ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్ మల్టీపర్పస్ హెల్త్ వర్కర్ ఫీమేల్ ఫిజియోథెరఫీ ఆఫ్థాల్మిక్ టెక్నీషియన్ డెంటల్ టెక్నీషియన్ డెంటల్ హైజీనిస్ నెక్స్ట్ హోమ్ సైన్సెస్ హోమ్ సైన్స్ లో గ్రూప్ లో వచ్చేసి కమర్షియల్ గవర్నమెంట్ అండ్ డిజైన్ మేకింగ్ ఫ్యాషన్ గవర్నమెంట్ మేకింగ్ ప్రీ స్కూల్ టీచర్ ట్రైనింగ్ హోటల్ ఆపరేషన్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇవన్నీ టూ ఇయర్స్ కోర్సులు అంటే టూ ఇయర్స్ అంటే రెండు సంవత్సరాల కోర్సులు అనమాట ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ కోర్సుల్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి అవేంటి అంటే టూ ఇయర్స్ వొకేషనల్ కోర్సు ఇంకోటి బిలో టూ ఇయర్స్ వొకేషనల్ కోర్సు ఎవరైతే హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి వెళ్లాలనుకుంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ టూ ఇయర్స్ వొకేషనల్ కోర్సులు జాయిన్ అవ్వాలి అంటే వెళ్లాలనుకుంటే వెళ్లొచ్చు లేదంటే దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ జాబ్స్ ఉంటాయి ఆ జాబ్స్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి బిలో టూ ఇయర్స్ వొకేషనల్ కోర్సు అవేంటి అంటే త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ డ్యూరేషన్స్ ఉంటాయి ఇవి సర్టిఫికేషన్ కోర్సు లాంటివి వీటిలో కొన్ని కోర్సులకు టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళకు కూడా ఉంటాయి వీటిలో కొన్ని కోర్సులకు టెన్త్ ఫెయిల్ అయిన వాళ
అప్పుడు కూడా రెండు సంవత్సరం నుంచి చదవచ్చు కరెస్పాండెన్స్ కోర్స్ అంటే నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే కాలేజీకి వెళ్లకుండా ఎగ్జామ్స్ వరకు అటెండ్ అవుతారు టూ ఇయర్స్ కోర్సులు పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు గవర్నమెంట్ వన్ ఇయర్ పాటు అప్రెంటిస్షిప్ అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది ఈ సమయంలో విద్యార్థికి ప్రతి నెల స్టైఫండ్ కింద కొంత అమౌంట్ ఇస్తారు కొన్ని కంపెనీలు మార్కెట్ డిమాండ్ ను బట్టి మూడు వేల నుంచి ఆరు వేల వరకు చెల్లిస్తున్నాయి సో చూసారుగా ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ లో ఏమేమి గ్రూప్స్ ఉంటాయో అవి ఏంటో అలాగే గ్రూప్స్ తీసుకున్నాక నెక్స్ట్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ లో ఏమేమి అవకాశాలు ఉంటాయో చెప్పాను హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే టూ ఇయర్స్ వొకేషనల్ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా సెకండరీ డిప్లొమాలో జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదా ఎంసెట్ ద్వారా హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కి వెళ్లాలంటే బ్రిడ్జి కోర్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకో కోర్సు గురించి చూద్దాం నెక్స్ట్ కోర్స్ వచ్చేసి ఆర్జేసీ వాస్తవానికి ఆర్జేసి అనేది కోర్స్ కాదు ఇంటర్మీడియట్ ఆర్జేసి అనేది జస్ట్ అదొక టైప్ ఆఫ్ కాలేజ్ నేమ్ అనమాట ఇది కూడా ఇంటర్మీడియట్ కోర్స్ ఇంటర్మీడియట్ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ కోర్సులను ఫ్రీగా అందించే గవర్నమెంట్ కాలేజీలు అని చెప్పొచ్చు వీటిని గవర్నమెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీలు కొన్ని ఉంటాయి అవి రన్ చేస్తా ఉంటాయి ఇవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి ఆర్జేసి అంటే ఫుల్ ఫామ్ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజ్ రెసిడెన్షియల్ అంటే హాస్టల్ ప్లస్ కాలేజీ రెండు కలిపి ఒకే చోట ఉంటాయి రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజ్ లో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఏపీలో వాళ్ళు అయితే ఏపీఆర్జేసి సెట్ తెలంగాణలో వాళ్ళు అయితే పిఎస్ఆర్జేసి సెట్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది దాంట్లో వచ్చిన స్కోర్ బట్టి కాలేజీలో సీట్ వస్తుంది ఈ కాలేజీలో సీట్ సాధించిన స్టూడెంట్స్ కు ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఫ్రీ హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి ఈ రెసిడెన్షియల్ కాలేజీల గురుకుల విద్యాలయాలు లేదా గురుకుల జూనియర్ కాలేజీలు అని అంటారు ఇక్కడ హాస్టల్ ప్లస్ కాలేజీ రెండు కలిపి ఒకే చోట ఉంటాయి కాబట్టి స్టూడెంట్ డిసిప్లిన్ విషయంలో కావచ్చు ఆరోగ్య విషయంలో కావచ్చు చదువు విషయంలో కావచ్చు స్టూడెంట్ కి సంబంధించిన ప్రతి విషయంలో స్పెషల్ కేర్ తీసుకుంటారు అలాగే ఎంసెట్ ఐఐటి నీట్ సిఎస్ఈపిటి కూడా కోచింగ్ ఇక్కడ ఇస్తారు ఈ రెసిడెన్షియల్ కాలేజీల్లో ఎడ్యుకేషన్ చాలా బాగుంటుందని చాలా మంది చెప్తారు కావాలంటే ఒకసారి టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ రిజల్ట్ చూడండి అన్ని రెసిడెన్షియల్ కాలేజీలు కలిపి నైన్టీ సెవెన్ పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ వచ్చింది ఈ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజీలు ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణలో ఏమేమి ఉన్నాయో వాటిలో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయో మీరు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు అవన్నీ నేను చదివితే వీడియో లెంత్ అవుతుందని చెప్పేసి నేను స్క్రీన్ మీద వేశాను కాలేజీల వివరాలు మీరు వీడియో ని పాస్ చేసి చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజీలు కోస్తాంధ్ర రాయలసీమ ఈ రెండు రీజియన్ లో కలిపి బాయ్స్ కాలేజీలు నాలుగు ఉన్నాయి గర్ల్స్ కాలేజీలు రెండు కో ఎడ్యుకేషన్ కాలేజీ ఒకటి మైనార్టీ బాయ్స్ కాలేజీలు రెండు మైనార్టీ గర్ల్స్ కాలేజీ ఒకటి కలిపి మొత్తం పది కాలేజీలు ఉన్నాయి వాటి యొక్క వివరాలు మీరు స్క్రీన్ మీద చూడవచ్చు తెలంగాణ విషయానికి వస్తే తెలంగాణ స్టేట్ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజీల్లో బాయ్స్ కాలేజీలు పదిహేను గర్ల్స్ కాలేజీలు పది కలిపి మొత్తం ముప్పై ఐదు కాలేజీలు ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ కి అప్లై చేసేటప్పుడు గ్రూప్ ని ఎంచుకోవాలి స్టూడెంట్స్ ఎంపిక చేసుకున్న గ్రూప్ లోనే సీట్ లభిస్తుంది కోర్సు లో చేరిన తర్వాత గ్రూప్ లు మారటం సాధ్యం కాదు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇంటర్మీడియట్ ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ రెసిడెన్షియల్ జూనియర్ కాలేజీలు మూడిటికి ఒకటే బోర్డు ఉంటుంది ఏపీలో అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ టీఎస్ లో అయితే తెలంగాణ స్టేట్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ వీడియోలో అయితే అండి నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐటీఐ అగ్రికల్చర్ పాలిటెక్నిక్ పాలిటెక్నిక్ గురించి చెప్తాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఆ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి కింద కామెంట్ బాక్స్ లో కామెంట్ పెట్టండి థ్యాంక్స్